Donc, euh, cher euh, Molly euh, Chewerski, euh, Hugues de Té, qui a présenté euh, votre candidature à, à la chaire d'innovation technologique, Liliane Bettencourt, rappellera votre contribution, vos contributions et votre parcours dans quelques instants. Euh, je profite de ce rendez-vous annuel euh, pour rappeler l'importance que revêt pour nous la chaire d'innovation technologique Liliane Bettencourt et remercier la Fondation bettencourt schuller pour le mécénat qui y est attaché, grâce auquel nous pouvons chaque année inviter un professeur euh, prestigieux. À l'exception d'une échappée anglaise à Oxford et d'une autre allemande à l'Institut Max Planck de Leipzig, ce qui trace une parenté anthropologique avec notre collègue Jean-Jacques Hublin. Votre carrière s'est presque entièrement déroulée aux USA, où vous êtes actuellement professeur et enseigné dans les deux départements de sciences biologiques et de biologie de systèmes de l'Université Columbia. Cette double affiliation reflète une multiplicité de compétences qui vous permet de naviguer entre biologie moléculaire, génétique et bioinformatique, trois domaines que vous maîtrisez parfaitement et que vous avez appris à combiner entre 1994 et 2002, puisque vous avez étudié les mathématiques à Princeton, votre BA, la biologie de l'évolution à l'Université de Chicago, votre PhD, et la bioinformatique à Oxford, votre premier postdoc. Au cours de cette année au Collège de France, vous enseignerez la génétique et l'évolution à travers une série de cours qui s'annoncent passionnants sur la genèse des mutations, dont les mutations germinales, dans différentes espèces, à commencer par l'espèce humaine, ce qui ouvrira sur des réflexions concernant notre spéciation, celle aussi des autres hominines et de nos proches cousins, chimpanzés et bonobos. Nous sommes donc impatients de vous entendre prononcer votre leçon inaugurale sur les origines évolutives des variations génétiques. Et afin de ne pas faire languir l'auditoire trop longtemps, je passe la parole à Hugues de Thé, votre présentateur devant l'Assemblée des professeurs. Bienvenue. Cher Molly euh, Pcheborski, les professeurs du Collège de France sont très heureux de vous accueillir pour prononcer votre leçon inaugurale à la chaire annuelle d'innovation technologique Liliane Bettencourt. Je, je tiens à saluer la présence de Françoise bettencourt meyers et de Jean-Pierre Meyers et à les remercier de leur généreux soutien du Collège de France, non seulement à travers cette, chaîne, cette chaire mécénée, mais aussi de très nombreuses autres contributions. La chaire d'innovation technologique a maintenant plus de dix ans. Elle a accueilli des, accueilli des collègues venus des disciplines variées allant de la métallurgie à la médecine. Tous ont mis en exergue l'importance des ponts dans l'innovation technologique, ponts entre disciplines, entre recherche fondamentale et appliquée, ou entre recherche publique et privée. Votre thématique est la génétique, une science qui a irrigué de multiples facettes de la biologie contemporaine et connu des progrès immenses dans les dernières décennies. Vous étudiez en particulier la génétique des populations, une discipline issue de la révolution darwinienne. Pendant longtemps, l'absence d'accès direct au génome a confiné cette discipline à des modélisations statistiques de la génétique mendélienne. Difficulté supplémentaire, l'échelle de temps des processus évolutifs est sans commune mesure avec celle de l'évolution. Comment aborder à partir d'instantanés des phénomènes s'étirant sur des milliers d'années Très ambitieuse dans ses objectifs, cette discipline était ainsi en partie orpheline par ses moyens. Aujourd'hui, tout a changé. La disponibilité de très nombreuses séquences de génomes, couplées à l'existence d'outils biostatistiques, biostatistiques que vous avez contribué à créer, éclaire d'un jour nouveau l'évolution des espèces ainsi que les mécanismes moléculaires intimes responsables de l'inexorable dérive des génomes. L'analyse de la diversité génétique des populations plongées dans la vraie vie permet d'appréhender avec une résolution autrefois inimaginable les pressions de sélection positives ou négatives à l'œuvre depuis des millions d'années pour forger les espèces et les génomes d'aujourd'hui. Cet abord permet de sortir des organismes modèles et des approches monogéniques réductionnistes qui leur sont associées. Magnifique exemple de biologie de système par essence intégrative, la génétique des populations pourrait rapidement éclairer certaines maladies humaines polygéniques. Enfin, au-delà de l'évolution et de l'adaptation, la génétique des populations permet d'aborder des mécanismes moléculaires intimes responsables de la diversification des génomes, comme les, mu les mutations ou la recombinaison méiotique. Après une, des, une éducation secondaire en France, vous recevez une première formation en mathématiques à l'Université de Princeton, vous entreprenez ensuite une thèse de génétique à l'Université de Chicago, puis un post-doctorat à Oxford, lors duquel vous allez commencer à forger les outils statistiques d'analyse de variation des génomes. 
Ceux-ci vont permettre alors une, une exploitation optimale des données issues de séquençage. Vous allez par exemple créer des outils pour estimer l'âge d'une mutation particulière au sein d'un processus évolutif et commencer à les exploiter avec Swan Tepabo, l'un des pionniers de l'évolution humaine. Vous revenez à Chicago où vous resterez 8 ans avec le soutien de la prestigieuse fondation Howard Hughes, puis à Columbia où vous êtes professeur depuis 2013. Nous sommes tous des mutants et l'analyse des génomes livre une part du secret des origines et des mystères de l'évolution. Vos travaux ont ciblé des domaines très variés, l'évolution des premiers hommes, celle des primates non humains, des poissons ou des oiseaux. La génétique des populations vous permet d'aborder à la fois les mécanismes à l'origine de la diversité génétique et les relations entre celles-ci et l'adaptation au milieu. In fine, c'est toute la biologie de l'évolution et de la spéciation que vous vous proposez d'explorer. Dans vos cours, vous allez nous guider sur ce chemin, depuis la genèse des mutations germinales, les mécanismes et les conséquences des recombinaisons méiotiques, les liens évolutifs entre ce remodelage du génome et l'adaptation au milieu, et enfin ce que l'empreinte mutationnelle nous apprend sur notre passé. Euh, Molly Pchewarski, je vous laisse maintenant la parole pour votre leçon inaugurale, Origine évolutive des variations génétiques. Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis, je voudrais commencer par remercier les professeurs du Collège de France qui me font l'immense honneur de m'accueillir ici cette année et surtout le professeur Hugues de Thé qui a soutenu ma candidature. Je tiens également à remercier la Fondation bettencourt schuller pour leur généreux soutien de cette chaire et leur présence aujourd'hui. Je n'aurais jamais imaginé me trouver ici un jour et j'ai beaucoup de personnes à remercier, dont ma famille tout d'abord, des amis de plusieurs décennies, mes mentors, mes collègues et des membres de mon laboratoire, dont certains sont ici aujourd'hui. Merci finalement à tous ceux venus écouter cette introduction à l'étude des origines évolutives de la variation génétique. Depuis les débuts de la biologie en tant que discipline, les biologistes se sont appuyés sur un concept de spécimen type, c'est-à-dire un ou des exemples servant à définir les propriétés biologiques d'une espèce. Ici, vous en voyez un exemple, le spécimen type sur lequel est basée la description de cette espèce de papillon amazonien. Ce concept reste important pour la systématique et la paléontologie, où il aide à définir les contours des espèces et à les délimiter les unes par rapport aux autres. Par exemple, les attributs physiques d'un homme de Néandertal sont définis par rapport à des découvertes fossiles spécifiques, dont ce fossile décrit en 1864, qui servent de référence pour distinguer les Néandertaliens des hommes modernes comme nous, entre autres. Mais ce concept de spécimen type joue également un rôle central dans la biologie moléculaire et cellulaire où il existe une notion moins connue mais analogue de type sauvage ou wild type en anglais. Un type sauvage est souvent défini comme la forme typique d'une espèce telle qu'elle se présente dans la nature. Voici par exemple le type sauvage d'une drosophile également appelée mouche du vinaigre. Ici en revanche un mutant, un cas dans lequel le génome a été changé par une mutation et par conséquence, les instructions de développement ont été altérées, conduisant à des pattes, là où devraient se trouver des antennes. Si l'on part de ce concept, un type sauvage représente le code génétique correct et la manière normale dont le développement devrait se dérouler. A l'inverse, les mutants représentent des anomalies majeures. Ce schéma, ce schéma pardon, suggère qu'en introduisant artificiellement des, des modifications dans les génomes de type sauvage, on puisse obtenir le genre d'anomalie qu'on voit ici. L'idée étant que ces mutants permettent ensuite de disséquer la construction génétique et moléculaire du trait. Cet outil conceptuel du type sauvage et la production de milliers de mutants chez la drosophile, la souris et dans d'autres espèces modèles a été extraordinairement productif en biologie, permettant un grand nombre de découvertes fondamentales de la biologie moderne. Dans ce cas, ils ont permis d'élucider les instructions génétiques et les processus moléculaires qui conduisent au développement des membres chez la drosophile, mais également chez d'autres espèces, dont la nôtre. Mais comme Darwin et beaucoup d'autres l'ont souligné, dans la nature, ce qui domine, ce n'est pas nécessairement un spécimen type, mais au contraire une large variation autour de tout phénotype. En d'autres mots, dans la nature, il n'existe pas de type sauvage, il n'existe que des mutants. Par exemple, les hommes humains diffèrent par de nombreux traits, leur taille, leur prédisposition à l'otite, leur capacité à digérer le lait à l'âge adulte, certains comportements, etc. Considérons l'exemple de la taille. Je vous montre ici la distribution de la taille des femmes et des hommes en Écosse aujourd'hui, avec une moyenne de 1,76 m pour les hommes. 
puisque c'est la taille la plus fréquente, on serait tenté de choisir cette valeur comme représentant le type sauvage d'un homme en Écosse, du moins à l'heure actuelle. Mais comme vous le constatez, peu d'Écossais font exactement 1,76 m. La plupart se situent dans une fourchette autour de cette valeur, un peu comme l'équipe de foot française. Il n'y a pas de type sauvage de la taille d'un homme, mais une large gamme de valeurs possibles. Fait important, cette variabilité est en partie héritable, c'est-à-dire qu'elle découle non seulement des environnements différents dans lesquels les individus ont grandi, mais aussi de différences génétiques entre individus. Bien évidemment, la taille est extrêmement sensible à l'environnement et la moyenne a beaucoup augmenté au cours des derniers siècles en raison de l'amélioration de la nutrition et de la santé. Mais dans les sociétés riches actuelles, plus de la moitié de la variance de la taille est due à des différences génétiques entre individus. Et il en va de même pour la prédisposition à la plupart des maladies, les comportements et un grand nombre d'autres traits. Voici par exemple une liste d'estimations de l'héritabilité pour différents traits humains basés sur les Twin Studies, qui sont des études de jumeaux et de membres de la famille plus éloignés. L'héritabilité est une mesure qui peut être considérée comme une réponse à la question suivante. Dans une population donnée à un moment donné, quelle proportion de la variabilité d'un trait est-elle due à des différences génétiques entre individus Comme vous le voyez, la réponse est que la plupart des traits varient dans la population, en partie du moins du fait de différences génétiques. Cette héritabilité est nécessaire à tout processus évolutif. Sans elle, il ne peut y avoir de changement persistant au fil des générations et donc il ne peut y avoir d'évolution. Parce qu'elle est nécessaire à tout processus évolutif, l'existence de variations héritables considérables autour de presque tous les phénotypes a été soulignée par Darwin et étudiée par les biologistes de l'évolution depuis le début du XXe siècle. Néanmoins, il faudra attendre le travail fondateur de Lewintin et de Hobby en 1966 pour que l'on commence à se rendre vraiment compte de l'importance de la variation génétique et donc héritable que recèle toute population. Ce que montrent Lewintin et Hobby et beaucoup d'autres qui les ont suivis, c'est que la variation est non seulement abondante au niveau des traits visibles, comme la taille, mais aussi au niveau génétique. Considérez n'importe quelle espèce, choisissez une région du génome et deux individus au hasard, ils porteront très probablement une version différente de leur code génétique. Le génome humain, par exemple, est composé de deux, milliards, de deux copies pardon, de 3 milliards de paires de bases décrites par quatre possibilités à chaque position, A, C, T ou G. Nous héritons tous de deux copies de cette liste de 3 milliards de paires de bases, une copie de la mère et une copie du père. Si vous considérez deux génomes humains, par exemple un de ceux que je porte et un des vôtres, et que vous les mettez bout à bout, vous verrez qu'à la plupart des positions, il y a la même lettre, la même information génétique dans les deux génomes. Mais certaines positions diffèrent, comme ce qui est illustré ici, et que l'on appelle un polymorphisme. En moyenne, deux génomes humains diffèrent à une position sur mille. Paradoxalement, en dépit du grand nombre d'humains sur la planète et de ce qui nous paraît à nous humains comme des phénotypes très divers, ce chiffre de 1 sur 1000 n'est pas particulièrement élevé par rapport à d'autres espèces. Chez la drosophile, par exemple, entre deux individus que nous n'arriverions d'ailleurs pas à distinguer, une position sur 100 diffère, soit dix fois plus que chez l'homme. Donc la diversité humaine n'est pas particulièrement élevée par rapport aux autres espèces. Mais une position sur 1000, c'est déjà beaucoup. Une différence sur 1000, ça revient à peu près à 3 millions de lettres qui différencient deux génomes humains pris au hasard. Et ça, c'est si vous comparez deux génomes. À mesure que le nombre de génomes comparés augmente, le nombre de différences augmente également. Par exemple, parmi 5000 éch génomes échantillonnés de par le monde, on trouve 88 millions de différences de positions où au moins deux lettres existent en l'échantillon. Qui est alors le type sauvage et qui sont les mutants on voit bien que ce concept n'est plus si clair quand il s'agit de populations naturelles. Poser la question en termes de diversité génétique est un peu trompeur, car la grande majorité des différences entre les génomes humains n'a probablement aucun effet sur la diversité phénotypique, c'est-à-dire sur les caractéristiques des individus. En effet, dans un génome, certaines séquences codent pour des protéines, des gènes, mais c'est un petit sous-ensemble, moins de 2 des lettres dans le cas du génome humain. D'autres séquences spécifiques, quand dans le développement et dans quel tissu un gène doit être actif. Ces éléments-là restent bien moins caractérisés et nous ne savons pas exactement quelle part du génome ils impliquent, mais néanmoins une minorité. Et une fraction substantielle du génome ne fait rien du tout pour son porteur. Par exemple, près de la moitié du génome humain est composé d'éléments transposables. À quelques exceptions près, ces éléments transposables ne codent pour aucune information qui serve à leur porteur. 
qui persiste dans le génome simplement parce qu'il se multiplie sans que l'autre ne puisse y faire grand-chose. Les mutations dans les gènes ou dans les parties du génome qui régulent les gènes peuvent affecter le phénotype, mais dans le reste du génome, ils n'ont aucun effet ou très peu d'effet. Néanmoins, si même une seule une petite partie du génome affecte les phénotypes, elle contient tout de même des millions de positions fonctionnelles qui diffèrent entre génomes humains. Ces millions de différences entre génomes humains ou génomes de mouches, d'ailleurs, influencent des caractéristiques aussi diverses que la couleur des cheveux, la taille, la susceptibilité de développer un diabète. En effet, ces différences sont à l'origine de toutes les variations héréditaires de l'apparence à la physiologie en passant par certains comportements. Au cours de la dernière décennie, il est devenu possible d'identifier les polymorphismes génétiques associés à de nombreux traits. Voici par exemple une carte du génome humain où sont indiquées toutes les positions pour lesquelles la modification d'une lettre a été associée au risque d'une maladie. Ces positions sont représentées par un cercle et la couleur est codée selon le type de maladie qu'elles affectent. Ce résumé de 2013 est déjà largement obsolète car ces découvertes évoluent rapidement à mesure que le nombre d'individus étudiés augmente. Néanmoins, vous voyez que les positions associées aux maladies sont réparties sur l'ensemble du génome et que pour chaque phénotype, que ce soit le diabète ou la taille, on a déjà découvert un grand nombre des milliers de positions influentes. Il est à noter que très peu de ces différences ont des effets aussi importants que ceux créés expérimentalement en laboratoire. Dans la nature, les porteurs de mutations aussi sévères ne réussiraient en effet pas à se reproduire et périraient vite. Il est difficile pour une mouche d'avoir des pattes à la place des antennes. La plupart des différences génétiques que nous observons entre individus en milieu naturel agissent plutôt comme des perturbations subtiles du trait, rendant l'individu légèrement plus grand ou légèrement plus à risque de diabète, etc. Par exemple, la variation héritable de taille que l'on trouve dans une population est attribuable à plusieurs milliers de positions dans le génome. À chaque position, la substitution d'une lettre par une autre change la taille de la personne de moins d'un millimètre en moyenne. Mais ensemble, ces milliers de polymorphismes expliquent en grande partie la gamme de taille que l'on observe dans une population. En résumé, dans les populations naturelles, il n'y a pas de type sauvage et de mutant, mais une grande variation pour n'importe quel trait. Et une partie importante de cette variation est due à des différences génétiques entre individus. Alors d'où viennent toutes ces différences entre nos génomes Qu'est-ce qui détermine les niveaux de variation au sein des espèces Pourquoi les humains diffèrent-ils à une position sur 1000 alors que les mouches du vinaigre diffèrent à une position sur 100 Pourquoi la variation qui affecte les phénotypes persiste-t-elle dans les populations Pourquoi n'existe-t-il pas plutôt une grande majorité de types sauvages et simplement quelques mutants Ce sont les questions auxquelles nous nous intéresserons aujourd'hui et au long du, du cours à venir. Ces questions sur les origines évolutives de la variation génétique ne sont pas nouvelles. Comme Lewinton et Habi le notent dans leur article fondateur de 1966, et là je traduis, la description de la variation génétique dans une population est la donnée fondamentale des études évolutives. Et il est nécessaire d'expliquer l'origine et le maintien de cette variation et de prévoir ses conséquences sur l'évolution. En fait, ces questions se sont posées avant même qu'il n'existe la possibilité de caractériser la diversité génétique. Elle remonte au développement de la théorie de la synthèse moderne dans l'entre-deux-guerres, par, par Fisher, Wright et Haldane notamment. Cet ensemble de modèles mathématiques a montré comment les lois de transmission génétique découvertes par Mendel et d'autres se répercutent dans les populations pour provoquer des changements de traits au fil des générations. Ces travaux révèlent que toute variation héréditaire résulte des mêmes dynamiques fondamentales. D'un côté, les processus par le les processus par lesquels des nouvelles variations génétiques sont créées, et d'un autre côté, les processus qui entraînent leur perte ou leur maintien à l'échelle de la population. Cette théorie mathématique a non seulement résisté à l'épreuve du temps, mais elle continue de guider notre compréhension des données un siècle plus tard. Depuis près de 100 ans, nous connaissons donc toutes les parties constitutives nécessaires à l'étude des processus évolutifs. Quels sont alors ces processus Considérons-les tour à tour. Tout d'abord, un polymorphisme apparaît dans les cellules germinales d'un individu, cet homme, disons, c'est-à-dire dans la lignée de cellules qui va donner naissance à ces spermatozoïdes. Cet événement se produit par hasard. Une erreur est aléatoire et commise lorsque l'ADN est copié pour être transmis à une nouvelle cellule germinale et la mauvaise lettre est incorporée, ou bien l'ADN est endommagé puis réparé de manière incorrecte. Quel que soit le mécanisme exact 
par lequel une erreur est produite, par un hasard complet, un A devient un T et une mutation est née. Au moment où elle apparaît, la mutation n'est présente que dans un seul spermatozoïde ou un seul ovule. S'il y a fécondation, cette mutation se retrouve alors chez un individu, l'enfant de cet homme, et donc présentant une seule copie dans la population. Les mutations sont des événements extrêmement rares. À chaque génération, il y a une chance sur 100 millions qu'un changement d'une lettre à une autre se produise à une position donnée dans le génome. Avec un génome humain de 3 milliards de paires de bases, en moyenne, 100 changements de lettres apparaissent par génome par génération. En d'autres termes, chacun de nous est né avec environ 100 lettres qui distinguent notre génome de celui transmis par nos parents. Notons que d'autres types de changements peuvent aussi survenir, notamment des ajouts et des suppressions de lettres, mais nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Sans ces erreurs, sans ces mutations, il n'y aurait pas de nouveauté et donc pas d'évolution. Imaginons que cette mutation n'ait pas d'effet sur son porteur, qu'elle n'influence ni sa survie ni sa reproduction, qu'elle est ce qu'on appelle neutre. Par exemple, une mutation qui survient dans une partie du génome qui n'a aucune fonction, comme un élément transposable inactif. Si par hasard l'individu porteur de cette mutation n'a pas d'enfant, la mutation neutre disparaît de la population. L'individu peut aussi avoir des enfants, mais par hasard transmettre l'autre copie de son génome, celui sans la mutation. Encore une fois, la mutation disparaîtra de la population. Enfin, l'individu porteur de cette mutation neutre peut la transmettre à la génération suivante. Si c'est le cas, le processus recommence. La mutation est perdue si par hasard ses porteurs ne la transmettent pas, sinon sa fréquence peut augmenter. Comme vous l'aurez compris, la plupart des mutations sont perdues peu après leur apparition. Mais un petit nombre de ces mutations neutres persistent, atteignant des fréquences importantes dans la population et allant même jusqu'à être fixées, jusqu'à ce que tous les membres de la population soient porteurs de cette mutation. Non pas parce que les porteurs de la mutation sont plus à même de survivre ou de se reproduire, mais simplement à cause des aléas de la reproduction et de la transmission. Lorsque c'est le cas, lorsqu'un polymorphisme augmente en fréquence dans la population, on le trouvera non seulement dans le contexte génomique dans lequel il est apparu, mais également dans d'autres contextes génomiques. Une mutation qui se trouvait à l'origine sur un chromosome portant un T mille lettres plus loin peut éventuellement se retrouver sur un chromosome portant une autre lettre à cette position, un G par exemple. Les mutations se retrouvent ainsi dans d'autres contextes génomiques par un processus appelé recombinaison, processus qui mélange deux génomes pendant la méiose. C'est ce qui fait que la copie du génome que vous obtenez de chaque parent n'est pas simplement l'un de leurs deux génomes, mais une mosaïque des deux. Comme la mutation, les événements de recombinaison sont rares, avec environ 30 événements de croisement par génome humain. Il existe donc deux processus qui génèrent des nouveautés génétiques. La mutation qui crée des nouvelles lettres dans le génome et la recombinaison qui crée des nouvelles combinaisons de lettres. Revenons-en à une mutation neutre qui n'a pas été immédiatement perdue. Le processus par lequel la fréquence de cette mutation change par hasard au fil du temps est appelé dérive génétique. L'ampleur de l'effet de dérive dépend de la taille de la population. On peut mieux comprendre cet effet en faisant l'analogie avec un jeu de pile ou face. Si la pièce n'est pas truquée, elle devrait tomber sur pile 50% du temps. Si vous jouez 100 fois à pile ou face, vous êtes presque assuré que la pièce tombera entre 40 et 60 fois du côté pile, donc assez proche de 50%. Mais jouez seulement 10 fois à pile ou face et vous risquez de beaucoup vous éloigner de 50%. Par simple hasard, vous pouvez vous retrouver avec 9 fois pile ou seulement une fois pile. De la même manière, lorsque les populations sont de grande taille, les aléas de la transmission génétique ont peu d'effet sur la fréquence d'une mutation dans la population. D'une génération à l'autre, la fréquence d'une mutation peut changer un peu, mais pas beaucoup. Mais dans les petites populations, la fréquence d'une mutation peut changer brutalement en fonction du nombre de porteurs de la mutation qui, par hasard, ont des descendants. Ces changements entraînent la perte ou la fixation accélérée de mutations neutres. Un exemple extrême de ce phénomène de dérive est appelé goulot d'étranglement. Pour une raison quelconque, la population est soudainement réduite à un petit nombre d'individus. Cela a été notamment le cas pour des populations fondatrices comme les Amèches aux États-Unis ou les Québécois, où un petit nombre d'individus ont migré vers une nouvelle terre et ont fondé plusieurs générations plus tard une grande population. Ce qui distingue ces populations fondatrices, c'est entre autres qu'il y a eu quelques générations avec très peu d'individus, de telle sorte qu'un petit nombre d'ancêtres ont contribué de manière disproportionnée à la variation présente aujourd'hui. Par exemple, si l'un de ces ancêtres avait des cheveux roux, alors que ce trait était rare dans la population d'origine, par simple hasard, le fait d'être roux pourrait devenir fréquent après le goulot d'étranglement. 
Au-delà de ces exemples de populations fondatrices, la même dynamique de dérive est à l'œuvre partout. Dans les petites populations, la fréquence des mutations change beaucoup du fait du hasard, de sorte que l'évolution, définie simplement comme le changement d'un trait, la modification d'un trait au fil du temps, peut se produire sans aucun avantage de la mutation. Dans les populations plus grandes, la dérive a moins d'effet. Elle peut entraîner une évolution, mais c'est beaucoup plus lent. Chez les humains, par exemple, on estime qu'une mutation neutre met plus d'un million d'années pour être fixée dans la population. En attendant, elle contribue, elle constitue un polymorphisme dans la population tout d'abord et elle contribue potentiellement à des, diffé elle contribue à des différences génétiques entre individus et potentiellement aussi à des différences phénotypiques entre individus, mais toutefois sans affecter leur survie ou leur reproduction. Ainsi, une mutation survient par hasard, puis change de fréquence dans la population simplement par dérive, conduisant à l'évolution des populations sans qu'il y ait eu de sélection à l'œuvre. Mais bien sûr, le destin d'une mutation peut également être déterminé par l'avantage ou le désavantage qu'elle confère à son porteur, par la sélection naturelle. Imaginez par exemple que la mutation survient dans un gène ou un élément régulateur ou vient même à perturber un ensemble d'instructions clés. Le porteur sera très certainement moins à même de survivre et de se reproduire. Pourquoi Imaginez par analogie que le génome est le plan construction, de construction d'une voiture. Cette analogie est très imprécise parce qu'en réalité, le génome n'est pas un ensemble d'instructions strictes, mais un ensemble d'indications modulées par l'environnement, mais qui fera l'affaire pour comprendre pourquoi la grande majorité des mutations sont soit neutres, soit délétères. En effet, il est assez intuitif de se dire que si vous introduisez des modifications aléatoires dans le plan d'une voiture, il est fort peu probable que vous l'améliorez. Il semble plus plausible que vous n'y changerez rien ou que vous l'empiriez. Et par le même raisonnement, les mutations sont rarement avantageuses pour leurs porteurs. Donc une mutation qui change une lettre importante dans le génome est presque toujours délétère. Dans le cas extrême d'une mutation qui empêche son porteur d'atteindre l'âge de la reproduction, le malchanceux destinataire n'aura pas d'enfant et la mutation sera perdue de la population. De même pour une mutation qui fait apparaître des pattes à la place des antennes chez une mouche. La plupart des mutations n'ont cependant pas des effets aussi sévères. Elles laissent leurs porteurs légèrement moins aptes à survivre et à se reproduire et donc légèrement moins susceptibles de laisser des descendants. Que se passe-t-il dans ce cas-là Au fil du temps, la fréquence de la mutation diminuera et en fin de compte, elle sera perdue de la population. C'est vrai non seulement pour les mutations à forts effets, comme celles qui donnent lieu à de graves maladies, mais aussi pour des mutations à effets plus subtils, Étant donné le grand nombre d'individus dans la population humaine, par exemple, une mutation qui engendre ne serait-ce qu'une diminution de 0,1% du nombre d'enfants en moyenne à son porteur est quasiment garantie à terme d'être éliminée de la population. Par conséquent, la sélection naturelle, quand bien même infime, réussit à éliminer les nouvelles mutations délétères et ainsi à conserver la séquence des gènes intactes. Cette conclusion contre-intuitive, basée sur les modèles et renforcée par de nombreuses analyses de données, y compris chez l'homme, est entre autres une bonne illustration de l'importance de la modélisation mathématique pour comprendre les processus évolutifs. Ainsi, les mutations délétères sont à terme éliminées de la population par la sélection. Et pourtant, il existe malheureusement beaucoup de mutations qui mènent à de graves maladies chez l'homme on serait tenté de penser que leur maintien est lié à la médecine moderne, du fait qu'au moins depuis un siècle, nous savons de plus en plus atténuer les effets délétères des maladies. Cependant, le siècle dernier comprend moins de six générations, trop peu pour avoir influencé la fréquence des mutations dans de grandes populations. En fait, l'existence de mutations qui causent des maladies graves résulte du fait qu'elles sont sans cesse réintroduites. La sélection diminue en effet la fréquence de chaque mutation, mais d'autres mutations se, con se produisent constamment en parallèle. De plus, la dérive génétique peut augmenter leur fréquence, du moins dans les petites populations. Et c'est l'équilibre de ces forces évolutives qui conduit à la persistance de mutations délétères dans les populations. En particulier, cet équilibre entre mutation et sélection explique la fréquence de nombreux variants qui conduisent à des maladies graves. Ici, par exemple, je vous montre la moyenne des fréquences de mutations délétères qui se produisent dans un contexte génomique particulier, un C suivi d'un G, un CPG. Ce contexte a un taux de mutation élevé pour des raisons que je ne détaillerai pas. Ces mutations ne sont pas n'importe quelle mutation délétère, ce sont des exemples de mutations récessives létales, ce qui signifie qu'hériter deux copies d'une de ces mutations conduit inévitablement à la mort avant l'âge de la reproduction. Ce que vous voyez ici en bleu est la moyenne des fréquences observées en Europe d'environ 100 de ces mutations. Elles se trouvent en moyenne à une fréquence de 6 sur 100 000. Et en gris, nos prédictions basées sur un modèle mathématique qui date d'ailleurs des années 30 
et décrit cet équilibre entre mutation et sélection, mais prenant en compte ce que l'on sait maintenant de l'évolution des populations européennes et donc de l'étendue de la dérive qui s'y est produite. Comme vous pouvez le constater, ce modèle convient bien aux données, fournissant une explication simple, mais qui donne à réfléchir sur la raison pour laquelle les maladies graves persistent dans les populations humaines. Pour la plupart, elles reflètent un équilibre entre la mutation, la dérive génétique et la sélection. Nous avons vu que presque toutes les mutations sont soit neutres, soit délétères. Néanmoins, une infime minorité de mutations sont bénéfiques. Bien qu'elles apparaissent de manière aléatoire, certaines mutations peuvent en effet favoriser la survie ou la reproduction dans un environnement donné. Pour reprendre l'analogie du plan de voiture, par hasard, la mutation améliore le plan de son turbo. Nous ne savons pas quelle fraction des mutations cela représente, mais supposons qu'une mutation sur un million soit bénéfique. Puisque nous sommes tous nés avec 100 mutations, ça voudrait dire que chez l'homme, à chaque génération, une personne sur 10 000 naît avec une mutation bénéfique. Donc, malgré la rareté des mutations bénéfiques, il y a un afflux constant dans la population. Qu'advient-il d'une mutation bénéfique lorsqu'elle survient Elle sera presque certainement perdue. La raison est la même que pour une mutation neutre, les aléas de la transmission. Imaginez une mutation qui confère un large avantage à son porteur, garantissant même que l'individu se reproduise. Même cette mutation n'a qu'une chance sur deux d'être sur le chromosome transmis. Pour des effets plus réalistes, qui augmentent très légèrement le nombre d'enfants du porteur, il ou elle pourrait ne pas se reproduire, par exemple dû à une mort accidentelle. En fait, même si une mutation bénéfique augmente le nombre moyen d'enfants qu'à son porteur de 5%, elle n'a qu'une chance sur 10 d'échapper à cette perte stochastique. Encore un résultat contre-intuitif qui souligne le rôle critique de la modélisation mathématique dans l'étude des processus évolutifs. Néanmoins, quelques-unes de ces mutations bénéfiques y arrivent. Et lorsqu'elles le font, lorsqu'elles atteignent un nombre de copies suffisant pour garantir qu'elles ne seront pas perdues par hasard, leur fréquence dans la population augmente très rapidement, car leurs porteurs laissent plus d'enfants que d'autres en moyenne. Ainsi, dans l'évolution humaine, contrairement à une mutation neutre qui prend plus d'un million d'années à se fixer, une mutation qui confère un avantage fort prend une dizaine de milliers d'années depuis son introduction jusqu'au moment où elle se trouve dans presque tous les génomes de la population. Bien que rares, ces fixations sont extrêmement importantes. Elles sont le substrat de toute adaptation, que ce soit celles qui ont conduit à l'évolution de la bipédie ou aux capacités cognitives étendues chez l'homme, à la coloration vive des papillons ou d'autres animaux qui permettent d'avertir leurs prédateurs de leur toxicité, ou à la période de floraison chez les plantes qui peut démarrer plus ou moins tard dans l'année en fonction de l'environnement. Chez l'homme, un exemple d'une telle adaptation est le phénotype de persistance de la lactase, la capacité de digérer le, lait présent dans le, pardon, le lactose présent dans le lait à l'âge adulte. Cette capacité est conférée par des mutations dans une région régulatrice du gène de la lactase. Normalement, le gène n'est plus exprimé après la période de sevrage, rendant le lait difficile à digérer à l'âge adulte. Les mutations qui conduisent à la persistance de la lactase permettent de maintenir l'expression du gène après le sevrage. Elles sont aujourd'hui à de très hautes fréquences dans certaines populations. Par exemple, une mutation est à 75 dans les populations scandinaves et à une fréquence de près de 50 en France. La raison étant très probablement qu'après l'avènement de l'agriculture, ce changement a été bénéfique pour les individus vivant alors dans, ces, dans les sociétés pastoralistes, étant donné qu'une nouvelle source de lait d'origine animale est devenue disponible à l'âge adulte. On estime que dans ces sociétés pastoralistes ancestrales, ces mutations ont conduit les individus porteurs à laisser en moyenne 5 d'enfants de plus que les non-porteurs, ce qui représente l'un des plus grands avantages sélectifs observés dans le génome humain, sinon le plus grand. Depuis quelques années, il est aussi devenu possible d'examiner l'ADN de fossiles datant de dizaines de milliers d'années. Quand l'équipe de David Reich l'a fait, ils ont pu confirmer que la mutation que l'on trouve maintenant en Europe était absente il y a 5000 ans et que sa fréquence a rapidement augmenté depuis. La persistance de la lactase est la parfaite illustration d'une mutation fortement bénéfique qui conduit à une adaptation. Dans ce cas, c'est d'abord l'environnement qui change, rendant le lait disponible à l'âge adulte, et ensuite se produit par hasard une mutation qui, à elle seule, procure un avantage important dans ce nouvel environnement. Mais est-ce vraiment la façon générale dont les adaptations se produisent Un axe important de mes recherches porte sur cette question, sur la nature des changements génétiques qui ont conféré des adaptations, en particulier dans l'évolution humaine. Ce que nous avons appris est que, contrairement à ce que l'on a tous longtemps supposé en génétique des populations, peu de mutations bénéfiques ont procuré des avantages aussi forts que celui de la persistance de la lactase. 
Un des arguments à cet égard vient du fait qu'il existe une grande diversité phénotypique dans les populations humaines, qu'il s'agisse de composition corporelle, de capacité digestive, de profil immunitaire ou de la couleur de la peau, qui en l'occurrence reflète une adaptation au niveau d'enseignement. On sait donc que depuis leurs origines africaines, il y a plus de 100 000 ans, les populations humaines se sont physiologiquement adaptées à leur environnement respectif. Si ces adaptations étaient dues à des mutations individuelles ayant de forts avantages sélectifs, on observerait des différences génétiques fixées entre populations, c'est-à-dire des positions du génome où tous les membres d'une population portent un T, disons, et tous les membres d'une autre population un A. Comme je l'ai mentionné, si l'avantage était aussi important que pour la lactase, il n'aurait fallu qu'une dizaine de milliers d'années pour passer de l'introduction d'une telle mutation bénéfique à sa fixation, bien moins que le temps depuis la séparation de certaines populations humaines. Or, quand nous avons examiné les données, ce n'est pas ce qu'on a trouvé. Par exemple, en comparant l'ensemble du génome dans des individus d'Asie de l'Est, des Chinois Han, et des individus vivant en Afrique subsaharienne, des Yoruba, on a trouvé que quatre mutations dans les gènes qui montrent de grandes différences de fréquence entre les populations, la plupart ayant d'ailleurs trait à la pigmentation de la peau. Ce résultat n'est pas propre à cette comparaison particulière, mais se retrouve plus généralement. Même entre les populations qui ont échangé peu de migrants depuis leur ancêtre commun en Afrique, il n'y a presque aucune différence fixée dans le génome. Ce qui signifie que, contrairement au cas de la lactase, la plupart des adaptations biologiques qui se sont produites depuis la séparation de populations humaines, celles qui ont conduit à des statures différentes, par exemple, n'ont pas impliqué de mutations à forts avantages sélectifs. Les mutations bénéfiques ont peut-être eu de forts effets sur les phénotypes, mais elles n'ont conféré qu'un faible avantage en termes du nombre d'enfants laissés par les individus porteurs. Ces résultats, en accord avec les conclusions de nombreuses autres études, montrent que la plupart des adaptations humaines sont dues à de faibles avantages conférés par des milliers de positions dans le génome, un mode de, un mode de sélection appelé polygénique. En d'autres mots, chez l'homme du moins, il semble que la sélection naturelle ait agi sur les mêmes petites perturbations qui sous-tendent la variation phénotypique à un moment donné. Ce qui malheureusement rend ces changements adaptatifs beaucoup plus difficiles à trouver puisqu'ils impliquent souvent des milliers de changements éparpillés dans le génome. Il est donc également assez difficile de répondre à la question centrale de la mesure dans laquelle la variation héréditaire résulte de la dérive ou bien de la sélection naturelle. Quand les effets individuels sont aussi subtils, comment évaluer quelle part des différences génétiques observées dans la nature, ou observées d'ailleurs parmi les individus dans cette pièce, ont ou ont eu une fonction importante Nous savons que ceux d'entre nous qui pouvons digérer le lait à l'âge adulte le devons à nos ancêtres pastoralistes. Nous nous doutons qu'il est de même pour la bipédie ou des capacités linguistiques. Mais la couleur de nos yeux, notre aversion au risque, combien de ces traits reflètent la sélection naturelle dans les populations humaines, contemporaines ou ancestrales Il y a quelques années, nous avons décidé de voir si nous pouvions traiter le présent comme n'importe quel laps de temps de l'évolution humaine et étudier quelques-unes de ces questions chez l'homme contemporain en nous servant des importantes bases de données qui commencent à être disponibles, bases de données mises en place à l'origine à des fins médicales. Il peut sembler étrange de poser cette question concernant des humains actuels quand l'évolution semble un phénomène du passé lointain qui ne s'applique qu'à nos ancêtres vivants il y a des milliers d'années. Mais en fait, l'évolution est toujours en cours. Évoluer signifie simplement que des mutations deviennent plus ou moins fréquentes au fil du temps. Comme nous en avons discuté, ces changements peuvent se produire par hasard, par dérive génétique, ou lorsque les porteurs d'une mutation spécifique sont mieux à même de survivre, de se reproduire ou d'ailleurs de soigner les membres de leur famille et donc de laisser plus de descendants. Il n'y a donc aucun doute que les humains évoluent en permanence. La question est de savoir si nous continuons à nous adapter, si les individus porteurs de mutations nocives vivent moins longtemps, se reproduisent moins et finissent par laisser moins de descendants. La myopie, par exemple, peut avoir été un inconvénient majeur pour nos ancêtres, mais avec les lunettes et la chirurgie au laser, il est fort peu probable qu'elle empêche aujourd'hui les gens de vivre longtemps. Malgré les, pro les progrès de la médecine moderne, donc, peut-on trouver des variants qui affectent actuellement la reproduction ou la survie chez l'homme Pour répondre à cette question, notre idée de départ était d'identifier des mutations qui réduisent les chances de survie et donc devraient être moins fréquentes chez les personnes âgées. Par exemple, si une mutation devient nocive à l'âge de 40 ans, les personnes qui la portent ont moins de chances de survivre au-delà et la mutation devrait être moins fréquente chez ceux qui vivent plus longtemps. Nous avons donc recherché des mutations dont la fréquence change avec l'âge. 
Pour identifier des effets subtils sur la survie, nous avons considéré des bases de données considérables de plus de 500 000 personnes vivant aux États-Unis et au Royaume-Uni et détails importants d'ascendance génétique partagée. Pour illustrer ce que nous avons trouvé, voici les résultats pour une mutation du gène CHRNA3 associé au tabagisme intense, plus précisément lié à combien de cigarettes une personne fume si elle fume. Sur l'axe des abscisses est représenté l'âge auquel chaque homme est décidé et sur l'axe des ordonnées, la fréquence de la mutation dans ce groupe d'âge. Comme vous le voyez, la fréquence de cette mutation diminue avec l'âge car les porteurs de cette mutation sont moins nombreux à survivre. En tout, nous avons ainsi trouvé une vingtaine de polymorphismes dans le génome, liés, vous vous en douterez, au risque de cancer des poumons, de maladies dégénératives et de problèmes cardiovasculaires, mais aussi à des traits moins trivialement néfastes, comme à l'âge de la puberté. En effet, il semble que les personnes génétiquement prédisposées à atteindre la puberté à un, plus, à un âge plus avancé vivent plus longtemps en moyenne. Ces résultats montrent que les humains portant des mutations portent des mutations qui affectent leur survie et que la sélection naturelle continue à agir au moins sous un sous-ensemble dans certains environnements contemporains. Cette étude ne permet d'identifier que la partie émergée de l'iceberg. Même avec des centaines de milliers d'individus, nous ne pouvons mettre en évidence que des effets relativement importants sur la survie associés à des mutations à fréquence supérieure à 1% dans la population. Pour le moment, nos découvertes n'offrent donc qu'un premier aperçu de ce qui pourrait bientôt être obtenu grâce aux millions de génomes déjà séquencés de par le monde en combinaison avec des archives généalogiques. À plus long terme, cette approche contribuera à la médecine de précision, permettant d'identifier et de traiter les effets de variants délétères avant qu'ils ne se manifestent. Au-delà de ces applications importantes, le processus que nous voyons de se dérouler aujourd'hui, bien que modifié par la médecine moderne, est le même processus que celui qui a eu lieu plus tôt dans notre évolution et dans l'évolution d'autres espèces. Toutes les adaptations biologiques, de l'évolution de l'œil à la capacité de l'homme à marcher debout, c'est-à-dire aussi différentes ou complexes qu'elles ne paraissent, sont le résultat de ces mêmes changements bénéfiques, mêmes infimes changements bénéfiques, pardon, génération après génération, qui sont le substrat même de la sélection naturelle. Jusqu'à présent, nous avons parlé de mutations bénéfiques comme si elles l'étaient dans tous les environnements, les entraînant inexorablement vers la fixation. Mais peut-être qu'une mutation est bénéfique à son porteur uniquement dans certains environnements ou à certaines époques. Par exemple, le variant du gène CHRNA3 a un effet délétère parce qu'actuellement les gens fument, mais il n'aurait très certainement aucun effet dans un environnement sans tabac. Cet exemple illustre que ce qui est délétère dans un contexte peut ne pas l'être dans un autre. Quand les pressions sélectives varient selon les environnements, la diversité génétique peut être maintenue au sein de la population au lieu d'être rapidement éliminée. Un exemple de polymorphisme maintenu par la sélection est le groupe sanguin ABO, que nous connaissons tous en raison de son importance pour la transfusion sanguine, mais qui sert aussi de récepteur dans les cellules de l'épithélium intestinal et donc comme point d'entrée potentiel pour les pathogènes intestinaux. Dans un échantillon d'humains, par exemple encore une fois les individus dans cette pièce, vous trouverez des individus de type sanguin A, B, O ou AB. Ici, je vous montre la fréquence du type B dans le monde. En principe, cette distribution pourrait refléter des effets de dérive, c'est-à-dire qu'elle pourrait simplement refléter le fait que différentes populations humaines ont évolué de manière relativement isolée depuis leurs origines communes en Afrique et donc que la fréquence du type B a fluctué par hasard. En fait, de nombreuses études ont montré que les fréquences des variants A, B et O diffèrent parce que, au moins par le passé, les populations humaines qui se trouvaient dans des environnements différents ont fait face à des pressions sélectives distinctes. La diversité du type sanguin ABO résulte donc d'une sélection naturelle qui varie selon les environnements et conduit en conséquence au maintien de tous ces types sanguins dans l'espèce. Plus récemment, ce que mon laboratoire a découvert, c'est que le maintien de cette variation de type sanguin est très ancien. Rappelez-vous qu'un polymorphisme neutre prend environ un million d'années de son introduction dans la population jusqu'à la fixation, et une mutation favorisée dans tous les environnements bien moins. Ce que l'on a montré, c'est que le groupe sanguin ABO existe depuis des dizaines de millions d'années, depuis si longtemps que le polymorphisme AB est antérieur à la séparation des humains et des gibbons. En d'autres mots, les humains et les gibbons présentent actuellement tous les deux les groupes sanguins A et B parce qu'ils en ont hérité de leur ancêtre commun et qu'ils ont persisté dans les deux espèces depuis lors. Notre hypothèse est que ce maintien étonnant résulte d'une dynamique de coévolution avec des agents pathogènes intestinaux. 
L'idée étant qu'un groupe sanguin, par exemple le groupe B, permet de résister à un agent pathogène et en raison de l'avantage qu'il procure à son porteur, augmente en fréquence dans les populations où ce pathogène est actif. L'augmentation de la fréquence du type B au fil des générations conduit l'agent pathogène à diminuer en fréquence chez ses hôtes humains. Mais à son tour, la fréquence de la résistance peut alors diminuer, surtout si elle est coûteuse à son porteur, au bénéfice du type A, disons. Et du coup, l'agent pathogène réaugmente en fréquence. Au fil du temps, se crée ainsi un cycle qui maintient différents groupes sanguins chez l'homme. ABO est un exemple parmi d'autres. Un autre cas intéressant connu depuis des décennies est la région du génome appelée HLA. Nous en avons découvert une centaine d'autres, dont beaucoup semblent liés par le thème de la coévolution haute pathogène. Une de ces régions en particulier a été récemment identifiée par un autre groupe comme contenant un variant responsable de la sensibilité au paludisme en Afrique. Cette découverte renforce la notion selon laquelle la variabilité est maintenue dans les régions génomiques impliquées dans la coévolution entre hommes et pathogènes. En tout cas, ces exemples dits de sélection balancée montrent que chez l'homme aussi, la sélection naturelle peut conduire à maintenir la variation génétique. Mais à quelle fréquence le fait-elle Ça reste une question ouverte. Pour revenir au portrait que nous avons dressé jusqu'à présent, l'évolution se produit à partir de deux processus génétiques générateurs de diversité, la mutation et la recombinaison, et deux dynamiques de population qui entraînent une augmentation ou une diminution de la fréquence de ces mutations, la dérive génétique et la sélection naturelle. Et c'est tout. Bien que ces processus et leur interaction soient extrêmement compliqués, ils permettent à eux seuls de décrire l'évolution des espèces. Sachant cela, revenons à quelques-unes des questions soulevées plus tôt, notamment à ce qui détermine les niveaux de diversité génétique au sein des espèces. Nous savons que la réponse à cette question doit porter sur l'équilibre des forces dont nous avons discuté jusqu'ici, la mutation, la recombinaison, la dérive génétique et diverses formes de sélection. Or, tout le reste étant égal par ailleurs, c'est dans les grandes populations que le plus grand nombre de mutations sont introduites à chaque génération. À l'équilibre entre mutation et dérive génétique, les grandes populations contiennent donc plus de polymorphismes. Ainsi, les populations restées grandes sur de longues périodes ont tendance à être génétiquement plus diverses que les populations de petite taille ou ayant subi un goulot d'étranglement. Pour ces raisons, les insectes ont plus de diversité que les mammifères, comme c'est le cas de la drosophile par rapport à l'homme. Chez les primates, les humains, au nombre de plus de 7 milliards, sont moins diversifiés que les chimpanzés, dont il ne reste malheureusement que quelques centaines de milliers d'individus. Pourquoi Parce que la taille de la population humaine a par moment été très faible, tandis que les chimpanzés ont apparemment connu moins de goulots d'étranglement sévères au cours de leur évolution. Les, no les niveaux de diversité sont donc dans les grandes lignes prévisibles, avec d'importantes implications pratiques. Notamment, puisque les espèces ayant des grandes tailles de population ont plus de diversité héritable et subissent un afflux plus grand de nouvelles mutations à chaque génération, elles devraient en général répondre plus rapidement aux nouvelles pressions environnementales, notamment celles que l'homme exerce à travers le réchauffement de la planète. Ainsi, du moins dans une faible mesure, nous devrions être capables de prévoir la rapidité des réponses aux changements climatiques en séquençant les génomes des espèces. Cependant, les déterminants des niveaux de diversité génétique sont loin d'être entièrement compris. En effet, nous savons par exemple que la taille des populations peuvent varier de plusieurs ordres de grandeur entre espèces. Or, l'une des observations les plus curieuses du domaine de la génétique des populations est que la diversité génétique des espèces varie bien moins que l'on ne l'aurait imaginé. C'est ce que vous voyez ici dans un résumé que mon laboratoire a réalisé il y a quelques années. Sur l'axe des ordonnées, vous voyez les niveaux de diversité mesurés comme la probabilité que deux génomes alignés diffèrent à une position donnée. Les espèces sont organisées selon qu'il s'agisse de plantes ou d'animaux et de quel type. Comme vous le voyez, presque toutes les espèces, que ce soit des mammifères pour lesquels il existe en tout et pour tout des milliers dans le monde ou des invertébrés qui existent par, mi par millions dans un verger, ont des niveaux de diversité compris entre 0,08% et 8%, soit un ratio de 100, bien moins que le ratio d'au moins 10 000 en termes du nombre d'individus. Une explication possible est qu'il existe des limites inhérentes à la diversité génétique. En haut de l'échelle, pour les espèces présentant des niveaux de diversité au-delà de quelques pourcents de différence entre deux génomes, on pourrait imaginer que les populations se divisent en termes en de nouvelles espèces. En bas de l'échelle, pour les espèces ayant une diversité trop faible, il est possible que les populations se retrouvent incapables de répondre aux nouvelles pressions sélectives et disparaissent rapidement. 
Par exemple, grâce au séquençage de fossiles, nous savons maintenant que les hommes de Néandertal avaient des niveaux de diversité inférieurs à ceux observés chez presque toutes les autres espèces connues actuellement. C'est peut-être une indication que même sans la rencontre avec les hommes modernes, leur fin était proche. Encore une fois, cette question a d'importantes implications pratiques. En particulier, existe-t-il un niveau de diversité en dessous duquel une espèce est condamnée à l'extinction ce qui m'amène, pour terminer, à vous parler un peu de la relation entre la génétique des populations, une discipline qui s'intéresse surtout au processus évolutif, et d'autres disciplines de la biologie. J'ai commencé cette conférence en soulignant que dans la biologie moléculaire ou la biologie cellulaire, une expérience implique souvent de perturber le système d'une manière ou d'une autre en introduisant une mutation. Mais lorsque vous étudiez la variation dans une population, vous examinez en fait les résultats d'une vaste expérience de mutagénèse déjà réalisée. Comme nous l'avons vu, nous sommes tous essentiellement des mutants qui manifestent maintes différences dans l'activité de nos gènes. Une population est donc déjà une expérience de biologie moléculaire vivante, à la différence près que les individus étudiés peuvent survivre, du moins jusqu'à la naissance, avec les mutations qu'ils portent. Les analyses de génétique des populations permettent donc d'essayer toutes les combinaisons de variants qu'un organisme peut porter. De plus, comme la diversité génétique constitue une empreinte de mécanismes génétiques et évolutifs qui se sont déroulés sur un temps long, dans un grand nombre d'ancêtres, les données de variation génétique peuvent servir à accéder à des effets trop subtils ou trop rares pour qu'ils ne puissent être étudiés en laboratoire. Cette approche est faisable non seulement pour les espèces modèles, mais en principe pour toute espèce que l'on peut séquencer. En effet, la raison pour laquelle les biologistes étudient les souris et les drosophiles est que des outils génétiques bien établis existent pour ces systèmes et qu'ils peuvent être facilement élevés, dans un, laboratoire, être facilement élevés pardon, dans un laboratoire. Mais il est désormais aussi possible d'utiliser des approches statistiques pour, pour cartographier les différences génétiques qui donnent lieu à des différences phénotypiques. De cette façon, les approches basées sur la génétique des populations nous permettent d'en apprendre beaucoup sur la génétique des espèces non modèles s'ouvre alors la possibilité de comprendre les processus biologiques dans un ensemble beaucoup plus large d'organismes et d'approfondir nos connaissances de ce qui est biologiquement possible et ce qui ne l'est pas. Dans mon laboratoire, par exemple, nous étudions maintenant non seulement les données humaines, mais également le diamant mandarin, le poisson porte-épée, le serpent des blés, entre autres. En recueillant et en analysant des données génomiques sur ces espèces, nous avons identifié des différences fondamentales dans les mécanismes de recombinaison parmi les vertébrés approfondissant ainsi notre compréhension du fonctionnement de la recombinaison au-delà de la poignée d'organismes modèles précédemment étudiés en détail. Nos découvertes révèlent entre autres que la, mutation, que la recombinaison et la mutation d'ailleurs évoluent rapidement et donc que les mécanismes qui produisent la variation génétique ne sont pas simplement des intrants au processus évolutif mais des traits eux-mêmes sujets aux forces évolutives. En conclusion, depuis le développement de la théorie synthétique de l'évolution au siècle dernier, nous savons que les variations au sein des espèces et entre espèces reflètent les mêmes dynamiques fondamentales. Les différences génétiques entre individus proviennent de changements accidentels du génome qui se sont produits pendant la formation des gamètes et ont persisté dans la population, que ce soit par hasard ou parce qu'ils étaient bénéfiques. Ces changements peuvent parfois conduire à l'isolement reproductif d'un groupe par rapport à un autre et donc entraîner la spéciation. Près de 100 ans plus tard, avec des millions de génomes séquencés chez l'homme et dans d'autres espèces, et une caractérisation croissante de leurs conséquences fonctionnelles, nous sommes enfin en mesure de comprendre comment ils donnent naissance à la variation génétique et surtout pourquoi ils la maintiennent. Pour finir, je voudrais prendre le temps d'énumérer quelques-unes des nombreuses personnes envers qui je suis reconnaissante. Je pense notamment à Brian et Deborah Charlesworth, de géants de la biologie évolutive chez qui ou avec qui j'ai eu la chance d'être initié à la génétique des populations. Dick Hudson, mon directeur de thèse, Peter Donnelly, mon directeur de postdoctorat, et Andy Clark, monteur officieux mais indéfectible. Je voudrais aussi remercier mes collègues Thésard, Peter Andorfado et Jeff Wall, ainsi que Jonathan Pritchard, Matthew Stevens, Graham Coop et Guy Sella, auprès de qui j'ai beaucoup appris. Et surtout, je voudrais remercier les membres de mon laboratoire, comme le savent ceux d'entre vous qui travaillent dans le domaine des sciences, c'est beaucoup plus une entreprise collaborative que ne le pensent la plupart. En fait, ce n'est plus vraiment possible comme activité solitaire. C'est aussi une activité qui fournit un langage universel à des personnes d'horizons totalement différents. J'ai donc eu la chance de passer les dernières 20 années entourée de femmes et d'hommes du monde entier, entourée, engagée dans la poursuite de, de mystères communs à résoudre. 
Je remercie en particulier Laure Ségurel, ancienne postdoctorante dans mon laboratoire, qui m'a gentiment aidée à dépoussiérer mon français pour cet exposé. Et encore une fois, le Collège de France et la Fondation Bettencourt, Schuller, pour l'honneur qu'ils me font. Merci.